part for the pen. Part for A can do, a da doing can do, a e u oi, a can do, ma can do, ma da doing can do, ma ma mi mu mu, ma da doing can do. Which one are we going to play? Who are the ones who are going to play? Are you coming? Who are the ones who are going to play? ചെമ്മീൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കിലോ ചെറിയ ചെമ്മീനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ചെറിയ ചെമ്മീൻ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പം ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് കൂടുതൽ മസാലയൊന്നും ചേർക്കേണ്ട കുറച്ച് മസാല മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് അരമണിക്കൂർ നേരത്തേക്കൊക്കെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മളൊരു പാനിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെമ്മീൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാള നേരിയതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം സവാള റോസ്റ്റ് ആയതിന് ശേഷം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പിന്നെ കുറച്ച് ഉണക്ക മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി സവാളയൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതേ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു വരുന്നത് വരെ ഒന്നും ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്താൽ മതി ഒരു വശം ഫ്രൈ ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ചെമ്മീനെല്ലാം ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതേ ഓയിലിലോട്ട് തന്നെ ഒരു മൂന്ന് മീഡിയം വലിപ്പത്തിലുള്ള സവാള നേരിയതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക സവാളയൊക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വാടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ ചതച്ചതാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിവിടെ നാല് പച്ചമുളകും പിന്നെ ഒരു തുടം വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടോ ചെറിയൊരു തുടം വെളുത്തുള്ളിയാണ് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചിയും കൂടി മിക്സിയിലിട്ട് ചതച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പം ഇഞ്ചിയുടെയൊക്കെ പച്ചച്ചവ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മീഡിയം വലിപ്പത്തിലുള്ള തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തക്കാളി വെന്തുടയുന്നത് വരെ നമ്മളത് കുക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് അടച്ച് വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലപോലെ വെന്തുടഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതിലോട്ട് അധികം മസാലയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ മീനിലോട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ ആകപ്പാടെ ചേർക്കുന്നത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല മാത്രമാണ് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെമ്മീനും കൂടെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പിൽ ഇപ്പോൾ പൊരിച്ച ചെമ്മീൻ നല്ലപോലെ മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഇക്കാനെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചപ്പോൾ ഇക്ക തന്ന പണിയാണ് കേട്ടോ അത് ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടൊന്ന് ആവി കൊള്ളിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ചെമ്മീനൊക്കെ നല്ലപോലെ കുക്ക് ആവുകയും ചെയ്യും സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ബിരിയാണിയിലോട്ട് ചെമ്മീനൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ തൈര് ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ തൈരിന് പകരം ഞാനിപ്പോൾ നാരങ്ങനീരാണ് ചേർക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങനീരാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ചേർത്ത
ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് മല്ലിയിലെയും പൊതിനയിലെയും ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പോളം മല്ലിയിലെയും പൊതിനയിലെയും കട്ട് ചെയ്തത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ബിരിയാണിയിലേക്കുള്ള നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ ബേലീസ് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അഞ്ച് ഏലക്ക അഞ്ച് ഗ്രാമ്പു രണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണം പട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് സ്പൈസസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ സവാള ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അധികമൊന്നും വേണ്ട ചെറുത് മതി അപ്പോൾ സവാള ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക പിന്നെ തലശ്ശേരി ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ജീരകശാല അരിയാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ കൈമ എടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ കൈമ ജീരകശാല അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബസ്മതി റൈസ് എടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ കൈമയുടെ അരി തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് കപ്പാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം വെള്ളം വാർത്ത് കളഞ്ഞതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ അരി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടെന്നെയാണ് കേട്ടോ വറുത്തെടുക്കേണ്ടത് അരി ഇങ്ങനെ വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ പരസ്പരം ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ നാരങ്ങനീരൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വറുത്തെടുത്ത അരി നല്ലപോലെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നാലര കപ്പ് തിളച്ച വെള്ളമാണ് കേട്ടോ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളം തന്നെ ചേർക്കണം ഒരു കപ്പിന് ഒന്നര കപ്പ് എന്ന രീതിയിൽ വെള്ളം എടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് കപ്പ് അരിക്ക് നാലര കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മളത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ തിളക്കുന്നത് വരെ നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടുക അതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വേവിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ചോറിലെ വെള്ളമെല്ലാം വറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളമൊക്കെ റൈസ് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ബാക്കി പിന്നെ നമ്മൾ ദം ചെയ്യുമ്പോൾ കുക്ക് ആയിക്കോളും ഇപ്പോൾ ഉള്ളരി കടിക്കുന്ന ഒരു പരുവത്തിലാണ് ഇത് വെന്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ദം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ചോറ് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ പാനിൽ തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചോറ് ദം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ചോറ് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്നാല് തവി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ചോറ് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നല്ലപോലെ ഒരു പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ചോറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചെമ്മീനൊക്കെ ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ചോറ് കുക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണം അപ്പം നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ചോറും കൂടി ചെമ്മീൻ മസാലയുടെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ ബിരിയാണിയൊക്കെ ദം ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആദ്യം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി സവാളയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ മല്ലിയിലെയും പൊതിനയിലെയും കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യും ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നെയ്യ് ദം ചെയ്യുമ്പോൾ മെൽറ്റ് ആയിക്കോളൂ ഒരു ടീസ്പൂണേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ റൈസിലൊക്കെ ആൾറെഡി നല്ലോണം നെയ്യ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആവി പുറത്ത് പോകാതിരിക്കുക അതുപോലെ ഒരു സിൽവർ ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സിൽവർ ഫോയിൽ പേപ്പർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിതിൻ്റെ മൂടിയുടെ ഈ ഹോൾ ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് അടച്ചു കൊടുത്താലും മതി ഇനി നമ്മളത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് കേട്ടോ ദം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ദം ചെയ്താൽ മതി അപ്പോഴേക്കും നല്ലപോലെ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ദം ആയിട്ട് വരും റൈസൊക്കെ ഇപ്പോൾ നല്ലപോലെ കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ചൂടോട് കൂടി ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ റൈസ് പൊട്ടിപ്പോവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം മസാലയും ചോറും ഒക്കെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്യുക അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റൈസ് വേറെ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ചോറും മസാലയൊക്കെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റിലുള്ള ഒരു ബിരിയാണിയാണ് കേട്ടോ നല്ല ടേസ